அனைவருக்கும் வணக்கம் காலங்காலமாகவே இந்தியா வந்து டிப்ளமேட் ரீதியான ரிலேஷன்ஷிப்பை மற்ற நாடுகளோட நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் தெரியுது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நடக்கிற விஷயங்கள் இன்றைக்கி இந்தியாவோடு இருக்கிற டிப்ளமேட் ரீதியான ரிலேஷன்ஷிப் ரஷ்யாவோடு இருக்கட்டும் அப்புறம் அமெரிக்காவோட இருக்கட்டும் இன்றைக்கி சீனாவோடு இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஐம்பத்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அமெரிக்க தூதர் அதாவது இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் வந்து இதெல்லாம் ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ வந்து இந்தியாவோட டிப்ளமேட் ஆஃபீஸரான டிலோக் நாத் கவுல் கிட்ட வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணப்பட்டதா சொல்லப்படுது வெல்கம் <laughs> <laughs> நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் வார் நடக்கும்போது இந்தியா கிட்ட ஏர்ஃபோர்ஸே அப்போ இல்லை அப்படின்ற செய்திகளை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்போ வந்து இந்தியா வந்து அமெரிக்கா கிட்ட வந்து உதவி நடிச்சு அதாவது ஒரு சில ஹைடெக் வெப்பன்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஏர்ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் மேற்கொள்ளும் போது அமெரிக்கா வந்து அதை ரிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அதுக்கான காரணங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அதை பயன்படுத்த தெரியாது உங்களுக்கு அப்படி அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஆனால் உண்மையான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அமெரிக்கா வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தது ரஷ்யாக்கோட அவங்களுக்கோட சின்ன ஒரு கோல்டு பார் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சீனாவோட ஸ்டாண்ட் அவங்களுக்கு தெரியாது இப்ப இந்தியாவை சூஸ் பண்ணலாமா இல்ல பாகிஸ்தான் சூஸ் பண்ணலாமா நல்ல ஒரு டிப்ளமேட் ரீதியான ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டம் அப்படின்றதுனால தான் இந்தியா வந்து டைரக்டா அவங்க வந்து அப்ப சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வார் முடிஞ்ச பிறகு ஜான் எஃப் கேனடி வந்து இந்தியாவுக்கு விசிட் வந்தாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ப பிரதமரா வந்து நேரு வந்து நிறைய ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டதா சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு இருக்கும் போது அப்ப வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல வந்து இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் செஸ்டர் போல்ஸ் வந்து நியமிச்சு அவர் தான் வந்து இந்தியாவோட வாய்ப்பு <laughs> நடந்துட்டுவாங்கிட்டும் <laughs> அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது அந்த ஹீட்டப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்போது நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்குமே ஒரு ஹீட்டப் ரிலேஷன்ஷிப் தான் ரஷ்யாவுக்கும் சீனாவுக்குமே இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ரஷ்யா வந்து ஒரு டயத்தில் வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டியது அது குறிப்பாக சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஏற்பட்ட கோல்டு பார் சீனாவுக்கும் அதாவது வர்த்தக ரீதியான ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டனால வேறு வழி இல்லாமல் சீனாவை சூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு ரஷ்யா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால தான் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக பொருளாதார ரீதியாக நிறைய விஷயங்கள் நிறைய டைப்பு நல்ல ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் உருவானதுக்கான காரணம் சந்தர்ப்பங்களுக்கு <laughs> அமெரிக்கா <laughs> <laughs> 
ஸோ ரஷ்யாவோடையும் அதே ஒரு டச்சில் தான் இருந்திருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்றைக்கி அவர் சொன்ன மாதிரி இந்தியா வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல நட்பு நாடாக அமையும் அமையும் போது கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு மீடியம் அதாவது மத்தியஸ்தனம் பண்ணி தரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் கணிச்சதாக சொல்கிறாங்க அந்த கணிப்புகள்லாம் இப்போ கொஞ்சம் உண்மையாகிட்டு வருதோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தோணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுது இன்னைக்கு வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஷன் சீனாவோட எக்ஸ்பென்ஷன் எந்த அளவுக்கு பெருகி இருக்கு அப்படின்னு குட்டி நாடுகளும் விடல பெரிய நாடுகளும் விடல இப்ப வந்து இது இந்த போர்ட் சிட்டி சொல்லப்படுற ரஷ்யாவோட போர்ட் சிட்டி சொல்லப்படுற ஒரு சிட்டியும் இப்ப அந்த ஆபரும் எங்களோடது தான் அப்படின்னு சொல்ல சொல்றாங்க சீனா அது வந்து ஒரு பெரிய கிளாஷா பார்க்காம அதாவது இந்திய ஊடகங்கள் பெரிய விஷயமா சொன்னாங்க அப்படின்னு ஏசியாவில் இருக்க ஒரு சில ஊடகங்கள் சொல்றாங்க ஆனால் சீனா அதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கல ரஷ்யா வந்து அது கமன் டு பாஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த லடாக் பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனை அப்போ அவங்க அஃபிஷியல் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் வந்து அதாவது ரஷ்யாவோட அஃபிஷியல் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் எம்பசி ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வந்து மே மாதம் நாங்கள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த இந்த சிட்டி போர்ட் சிட்டியோட இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சீனா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் பிஃபோரா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த இது வந்து ரஷ்யாவோட கண்ட்ரோலுக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன சீனாவும் <laughs> சொல்றாங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இந்த பிரச்சனை நடக்கும்போது ரஷ்யா டிஃபென்ஸ் அப்ளை பண்ணா இது வந்து நல்லதா இருக்காது அப்படின்ற ஒரு காரணம் காட்டி சோ இப்ப இந்த மாதிரி திடீர்னு இப்படி சொல்லும்போது அதுக்கும் அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே இல்ல ரஷ்யா அதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த அலிகேஷன் தி போர்ட் சிட்டி சொல்ல போற அந்த வால்டி ஓட்ஸ் வந்து எந்த ஒரு விஷயமே வந்து வாய தரக்கவே இல்ல ரஷ்யா அப்ப பாக்கும்போது அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த சீனா இந்தியா பிரச்சனைக்கு இடையில நாங்க வர்றதுக்கு விரும்பல வாய்ப்பு <laughs> சந்தர்ப்பம்ரிக்க <laughs> இந்தியாவும் <laughs> மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னாலும் அமெரிக்கா ஓபனா இந்த விஷயம் சொல்லியிருக்கு 
ரஷ்யாவோட பேச்சுவார்த்தைக்கு அமெரிக்கா ரெடியா தான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோணுது ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்குன்னா அப்ப இந்தியாவோட இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமா பார்க்கப்படுது அப்படின்னு நமக்கு தோணுது ஸோ இதை நம்ம இன்னைக்கு வந்து சொல்ல வந்த முதல் விஷயம் இது தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிரதமர் மோடியும் கூகுளோட சிஓ சுந்தர் பிச்சையும் வந்து வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல பேசியிருக்காங்க சொல்றாங்க இது மூலமா இன்னைக்கு வந்து ஒரு விஷயங்கள் வர தொடங்கிருக்கு அதாவது கூகுள் நிறுவனம் வந்து எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் தெரிய வந்திருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் வந்து இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் வந்து ஆப்பிளோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க தான் பண்ணி தராங்க இன்னைக்கு அவங்களோட நிறுவனத்தை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறாங்க சென்னையில் அப்படி சொல்லிருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம வந்து ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி முப்பது பர்சன்டேஜ் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டை வந்து சீனிலிருந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்தியாவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தா ஒரு சில வேலை வாய்ப்புகள் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்தியா வந்து கொஞ்சம் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோணுது ஸோ இதான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல வந்த விஷயம் இது தொடர்ச்சியாக வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் எந்த ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாரு